ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് നടന്ന ചില പ്രധാന സമര ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ വാലാബാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ വിചാരണ കൂടാതെ തടങ്കലിൽ വെക്കുക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം വെട്ടിച്ചിരിക്കുക എന്നീ കാട്ടുനീതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ മൂന്ന് വശവും അടച്ചു കിട്ടിയ മൈതാനത്തിൽ സമാധാനപരമായ ഒത്തുകൂടിയ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേർക്ക് ജനറൽ ഡയറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നിറയൊഴിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും ആകാതെ പിഞ്ചു കുട്ടികളടക്കമുള്ള ജനങ്ങൾ നിഷ്കരണം കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത് കലാപകാരികളെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയ നൂറോളം വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഇരുട്ടുമൂടിയ ചരക്കുകൾ മാത്രം കടത്തുന്ന ചരക്ക് വാഗണിൽ കുത്തി നിറച്ച് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പോത്തനൂരിലേക്ക് യാത്ര പോത്തനൂരിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ പരസ്പരം മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിലപ്പെട്ട അറുപത്തിനാല് ജീവനുകൾ ഇങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിച്ച് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് നമുക്ക് നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നാം മറന്നു കളയരുത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി നേതാജി സുഭ Long years ago, we made a pet with destiny. And now, the time comes when we shall redeem our pledge. Not only more in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമുക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാകട്ടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വരും തലമുറയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയ വരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് വളരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയതും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അ ടൈം ടു സെലിബ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി പറഞ്ഞ പോലെ ഹർ ഘർ മേ തിരങ്ക ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ആ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജയത്തിൻ്റെ അഥവാ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ആ ഫ്രീഡം അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റണം വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും അനേക കുടുംബങ്ങൾ അനേക പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ യുദ്ധം തന്നെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം പോരാടി അനേക അനാഥരായി വിധവകളായി അനേക ലോകത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ കുടുംബത്തോടെ മാറ്റപ്പെട്ടു വലിയൊരു വില കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഈ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ അതിൻ്റെ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിലനിർത്തുവാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുവാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും എൻ്റെ യൗവനകാലത്ത് 
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കരുതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയി അമേരിക്കയിലോ വല്ല യൂറോപ്പിലോ വല്ലതും ജനിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിലും നല്ല പൊക്കവും നിറവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്നാൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ശേഷം അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യം വരികയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നത് എന്താ ഞാൻ എന്തിനാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് വിളിയും ആശയും ഉറപ്പാക്കാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ ആ വിളിക്കകത്ത് അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി പതിനേഴിൽ പറയാണ് കാലങ്ങളും അതിർത്തികളും നിവാസത്തിനായി ദൈവമൊരുക്കി അപ്പം ഒരു അബദ്ധത്തിലല്ല നിങ്ങളും ഞാനും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ അബദ്ധത്താലല്ല ഏത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കണവോ അത് തീരുമാനിച്ചത് അയച്ചത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ദൈവം എന്നെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ഭാരതീയനായി ജനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ രാജ്യം അനുഗ്രഹി ഇന്ത്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭാരതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ അതിൻ്റെ ചോ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് ഈ ഈ ഈ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ഉയർത്തി ജനഗനമനെ പാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനഗനങ്ങളുടെ ദൈവമായവനെ എണ്ണൂറ് കോടിയുടെയും ദൈവം ഭാരതത്തിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനത്തിൻ്റെയും അയച്ച ദൈവമേ നിനക്ക് ആ ഈ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം അതാണ് നാഷണൽ ആന്തം ചുരുക്കം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഒന്ന് എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് തിമ്മത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പറയുക ബിഫോർ യു ഡു എനിത്തിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് വായിക്കണം എല്ലാ സഭയോ ഇന്ന് കൂടുതൽ നടത്തത് വായിക്കണം രണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴിലാണ് നിവാസങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വൺ മാൻ വേദഭാഗം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അത് മനോഹ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ സകല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു അതിരുകൾ അതിന് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വൺ ബ്ലഡ് എവ്രി നേഷൻ ഓഫ് മെൻ ടു ഡ്വെൽ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ഹാസ് ഡിറ്റർമിൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതാണ് ദ പ്രീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ദർ ഡ്വെല്ലിങ് പ്രീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ബോംബെയിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈമ ചിലർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അത് പ്രീ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൗണ്ടറിയും ടൈമോ ഇന്ന സീസണിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കണം അത് അയച്ചവൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റത്തേ ഇല്ല നോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു ഭാരതീയനായി ഞാൻ ജനിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മാതൃരാജ്യമായ ഭാരതത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ രണ്ട് നന്മ ചെയ്യുവാൻ മൂന്ന് അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയും പ്രേയർ സപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റർസെഷൻ ആൻഡ് ഗിവിങ് ഓഫ് താങ്ക്സ് നന്ദി കർത്താവ് ഈ രാജ്യത്തിനായി നന്ദി ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിനായി നന്ദി ഇന്ത്യ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല ഇത് നിങ്ങളും ഞാനും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാ പറയുന്നത് 
ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത ഇന്ത്യ ഒറ്റ രാജ്യമാണ് ഒറ്റയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ എന്നെ മാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ ഞാനും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഒരു ഒരു തരത്തിലും എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് മതം കയറാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയം കയറാൻ പാടില്ല അതിനതീതമായി സ്വർഗീയ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഈ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പടയ്ക്ക് ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവിത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികളിൽ അല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പടയാളിയാണ് വെളിച്ചം എൻ്റെ എൻ്റെ ദേശം വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയണം എൻ്റെ കണ്ണ് വെളിച്ചമായിരിക്കണം സഭകളിൽ ആയിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ സഭയിലല്ല വേറൊരു സഭയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അവിടെ വാക്വാദം നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന വചനം നിങ്ങളിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായെങ്കിൽ ആ ഇരുട്ട് എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിപ്പോയാൽ ഈ ദേശം ഇരുണ്ടു പോകും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉപ്പും വെളിച്ചമായി ആയിരിപ്പാൻ നിങ്ങളെയും എന്നെയും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ യൗവന സമയത്ത് ചെറുപ്പ് കൊച്ചിലെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അയൽക്കാർ അയൽ രാജ്യവുമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുക ഞങ്ങൾ ബൗണ്ടറിയില്ല താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ബോംബ് എറിയാനായിട്ട് പറന്ന് വരുമ്പോൾ സൈറൺ ഇത് അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ സൈറൺ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൽ ബോംബ് അതിന് വേണ്ടി ബോംബ് ഈ സൈറൺ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രില്ലുകൾ സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഓടി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി നിലത്ത് കിടക്കുക രാത്രി വീടുകളിൽ ഈ സൈറൺ മുഴങ്ങും കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക കാര്യം ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അവിടെ താമസ സ്ഥലമാണ് ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുക യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഓർമ്മകൾ ഈ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ കളിക്കാനായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ പല ഗ്രൗണ്ടിലെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അയലോകങ്ങാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കാൻ കൂടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും ദേശീയ ഗാന കാണുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റൻഷനോടെ അങ്ങ് നിൽക്കും അത്രമാത്രം അകത്ത് രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാചാലകന്മാരാകണം നിങ്ങളും ഞാനും രാജ്യ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും രാജ്യഭക്തി എന്ന് പറയും ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ജയഘോഷം എന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശു പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ കാണുന്ന ദേശത്തെയും രാജ്യത്തെയും സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത ദൈവരാജ്യത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന സഹോദരനെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത ദൈവത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നീ കള്ളനാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ നിങ്ങളും ഞാനുമല്ലാതെ വേറെ ആരാ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാനും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി ജിക്ക് വേണ്ടി മുതലായ എല്ലാം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജില്ലകളിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലയിലാണോ ഇന്ന് കൂടുന്നത് ആ ജില്ലയിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് പോലീസ് അധികാരികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സേന ഓർത്ത് നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും യാചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൈനികൻ്റെ കുടുംബവും അവരുടെ തലമുറയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഒത്തിരി ഇവരും ഈ സൈന്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്ത് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങളും ഞാനും കിടന്നുറങ്ങുവാനായി അവർ കാവൽ ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പോയപ്പോൾ ആ ഏകദേശം എനിക്ക്
നിർത്തു അവർ ഞങ്ങൾ ആ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകാനിടയായിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചുമതല നമ്മുടെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലേ പോ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ഭയങ്കര ആ കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ജീപ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തൊരു ജാടയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അവർക്ക് കൊണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഭ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തര ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ അനുരൂപരാകരുത് ലോകക്കാർ പലതും പറഞ്ഞു വരും ലോകക്കാർ പലതും ചെയ്തെന്ന് വരും പക്ഷെ അവിടെ ആണ് ഒരു നല്ല പടയാളി പടയ്ക്ക് ചേർത്തവന് പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കുടുങ്ങത്തില്ല കുടുങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ലോകക്കാർ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പോകത്തില്ല ആ നിലവാരത്തിലല്ലായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്വർഗ്യ വരുന്ന സഭയിലായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചു വിരിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ പറയണം ഞാൻ ഭാരതീയന് അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ രാജ്യമാകണമെന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും സാമ്പത്തികളും സയൻറ്റിഫിക്കലും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുവാൻ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ആകുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ യൗവനക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം മദ്യപാനവും ഡ്രഗ്സും വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലും പെടരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാകും നല്ല എഞ്ചിനീയറാകും ഞാൻ നല്ലൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകും ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്യും ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആകാനാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് യേശു വന്നൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകാനല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയായി മാറും ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് ഓർക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ അനുരൂപരാകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നത് ഏത് അധികാരങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എവ്രി 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 അതോറിറ്റി റോമർ കഴുതി ലേഖനം റോമർ കഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വമാണ് അപ്പോൾ റോമർക്ക് എഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൽ മനസ്സ് പുതുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പുതുക്കണം എന്നാണ് താഴോട്ട് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് റോമർക്ക് എഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്ന് ലെറ്റ് എവറി സോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു വ്യക്തി be subjective to governing authorities government il aayirikkuna janangal therinjedukkappetta adhigarathil aayirikkuna palum palasthalangalil jan povarundu india il evade poyalum rajya sneham parannitte ende message thodangathullu njan or aadhyam i am first an indian njan aadhyam or bharatiyam a bharatiyan and nation is above myself രാജ്യത്തെ എന്നെക്കാളും രാജ്യ താല്പര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർ ചോദിക്കും നങ്ങൂബ്രവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തുളച്ചു കയറുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തല ബുദ്ധിക്കാത്തതല്ല പറയുന്നത് ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനുമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ അയച്ചവൻ യേശുവ ആ യേശുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച ക്രിസ്തു എന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയ യേശു പോലും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു നാണയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു കൈസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ യേശു ആ നാണയം എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആരുടെ മുദ്രയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൈസറിന് കൈസറിനുള്ളത് കൈസറിന് കൊടുക്കും അല്ലാതെ അവിടെ നികുതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വന്നപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നികുതി കൊടുക്കണം അന്ന
ആ ഗവർണിംഗ് അതോറിറ്റിക്ക് അധീനമായിരുന്നു പൗലോസ് താന് അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെക്കാലും ആ മഹാപുരോഹിതന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ അവിടെ അവിടെ താൻ പറയാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങ് ഇത്ര ഈ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാ ദൈവചനത്തിൽ പറയ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അപ്പൊ ഞാൻ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയെ ജീവി കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാവിലത്തെ ടൈമിൽ ഗോഡ്നാഥ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ബ്ലസ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അപ്പം ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് എന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ ദിശയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ആക്കി വെച്ചത് ദൈവമാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവറി സോൾ ഇസ് ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഗവർണിംഗ് അതോറിറ്റീസ് ദർ ഇസ് നോ അതോറിറ്റി എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു അധികാരവുമില്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് റോമർ കേജി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം ഒന്നാം രണ്ടാം വാക്യമാണ് ദർ ഫോർ ദോ ഹു എവർ റെസിസ് ദി അതോറിറ്റി റെസിസ് ദ ഓർഡിനൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തെറ്റിക്കുകയാണ് ഈ അധികാരത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് പാർട്ടി എവിടെ ഭരിക്കണം ആരധികാരത്തിൽ വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളല്ല അതെല്ലാം സമാധാനപരമായി നടക്കുവാനും രാജ്യത്തിൽ അധികാരം ആര് വന്നാലും അവർക്ക് അധീനമായി ആരാധന ഒഴികെ സകലത്തിനും കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവരാജ്യം എൻ്റെ അകത്തായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തിനാൽ താമസിക്കുന്ന എന്താ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അധീനമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണാൻ പോയിൽ എന്തും ആകാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അധികാരികൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ കേട്ട് ചിലപ്പോൾ മടയത്തരാൻ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും അല്ലേ അല്ല ദൈവത്തെ ആ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വർഗി വരുന്നില്ല ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഓർത്തോണം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അപ്പോസ്തോലിക ഖനവും ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വാലായാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ലെറ്റ് എവറി ദൈവത്തിന് നൂറ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയാം ദർ ഫോർ ഹൂ എവർ റെസിസ് ദി അതോറിറ്റി റെസിസ് ദി ഓർഡിനൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു റെസിസ്റ്റ് വിൽ ബ്രിക്ക് ബ്രിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പോൺ ദംസ് ആരെങ്കിലും അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഭിപ്രായം വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരാണേലും അവരോട് പറയും പക്ഷെ അവരോട് ഒരിക്കലും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒരിക്കലും മനഃപ്രയാസം വെക്കത്തില്ല അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പരസ്യമായി പറയാത്ത അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ അധികം അധികം വളരെ അധികം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീക്കേഡിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുക വസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നായിരിക്കണം മതത്തിനും നമ്മുടെ വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റ രാജ്യമായത് പലപ്പോഴും വാട്സപ്പിലും ന്യൂസിലും കാണുന്നത് ശരിയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമായി പലരും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാനായി നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടും യേശുവിനെ നടത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടും വിവേചിക്കാനായി ദൈവത്തോടിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന പല വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന പലരുടെയും കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം യേശുവിനെ നടത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ പറയാം കണ്ടതും കേട്ടതും വിശ്വസിച്ചില്ല പിതാവ് തന്നോട് പറഞ്ഞത് താൻ 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 അതായിരുന്നു കേട്ടോണ്ട് പലരും നമ്മളെ ഇളക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിന് എതിരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം പ്രകടനം ഇറക്കണം സ്വർഗീയ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ റൂളേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫോർ ടെറർ ബട്ട് ഗുഡ് വർക്ക
ആ കസേരിൽ ആക്കി വെച്ച ദൈവം നോക്കിക്കോളും മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേലക്കാരനെ നമ്മൾ വിധിക്കാൻ ആരുമല്ല എന്ന് വചനം പറയും എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫോർ ഹി ഈസ് ഗോഡ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ യു ഫോർ ഗുഡ് ഹി ഈസ് ഗോഡ്സ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ മന്ത്രി പദ്വയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിലായിക്കോട്ടെ സംസ്ഥാനത്തിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജില്ലകളിലെ കളക്ടർമാർ അവർക്ക് എന്ത് പ്രഷറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സൈനികന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേ ആർ ഗോഡ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തോമസ് ബ്രദറിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഇടയന്മാരെ നിർത്തിയിരിക്കുക അത് ആത്മീയമായ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൃശ്യലോകത്തിൽ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നത് ചിലർ പറയും അവർ കളിപ്പി ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തു അവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇൻഡിപെൻഡൻ ദിവസം നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് ജനഗണമന പാടുമ്പോൾ തൻ്റെ തൻ്റെ തല ഉയർന്നിരിക്കണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തല വേണ ഛേദിച്ച് കളയാം പക്ഷേ തല കുനിക്കത്തില്ല ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ കൂടെ പണ്ടത്തെ വീര ജവാന്മാർ പാടിയ ഒരു പാട്ട് സർ ഝുക്ക സക്തെ നഹി സർ മിട്ടാ സക്തെ ഹെ പർ സർ ഝുക്ക നഹി സക്തെ അപ്പനെ ആസാദി കോ ഹർ ഗിസ് മിട്ടാ നഹി സക്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ തല ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യത്തില്ല യൗവനക്കാരോട് പ്രത്യേകം പറയാം മയക്കും മരുന്ന് മയക്ക് മരുന്നകത്തും ഡ്രഗ്സിനകത്തും യു ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ പോയി പറയണം കാര്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തകർക്കാനുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ അടവാന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ജനഗണമന പാടാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയഗാനം പാടാൻ അഭിമാനത്തോടെ പാടാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്തിനാ ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കും നിങ്ങളും ഞാനും ഭാരതീയരാണ് ആ ഭാരതീയത്തിൻ രാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന് അഭിമാനമുണ്ടായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് വെളിയിൽ പോയിരിക്കുന്നവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പഠിക്കാനും താൽക്കാലിക വാസത്തിന് പോയി കാണും പക്ഷെ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഭാരതമാ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടേതും എൻ്റെതുമാണ് സോ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഈ മെസ്സേജിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് ദേശീയ ഗാനം പാടും പാടിയ ശേഷം അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ അവർ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും പ്രതിപക്ഷമാകും ക്രിയാത്മകരമായി ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലാതെ പറയുന്നതിനെല്ലാം എതിർ കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുകയല്ല ക്രിയേറ്റീവായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്തോളൂ നമ്മളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടാത്ത ഒരു മെസ്സേജ് പോലും വരരുത് വരുമ്പോഴേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമാകരുത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർ ദ ആർ ആർമി അവർ പട്ടാളക്കാർക്ക് തുല്യമാണ് അവർ അവർ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ആയിത്തീരും സോ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭൂമി അതിൻ്റെ വിളവ് തരണം നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തീരദേശങ്ങളിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളത് മീൻ വാങ്ങുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അവരുടെ ജീവൻ പണയറ്റ് വെച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയിച്ചു വരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് പറയുക എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർ
നിങ്ങൾ ദേശീയ ഗാനം പാടിയ ശേഷം അഭിമാനത്തോടെ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത എല്ലാം എല്ലാം വീരമെത്തി പ്രാവർത്തിച്ച എല്ലാ സൈനികർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരെ എല്ലാം സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഹൃദയത്തിൽ എന്നാൽ അറ്റൻഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ദേശീയ ഗാനം പാടാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വർഗീവിരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവരാജ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും രാജ്യത്തെ ഭര്യ ഭരണത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇടവിൽ നിൽക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭാരതം ഞങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യമാണ് ആ രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല ലോകരാജ്യ